Tommy Art 56 keren sekali. Oke, halo teman-teman, selamat datang dan berjumpa kembali di channel gua Tommy Art 56. Bruh. Jadi di video kali ini nih gua akan membagikan tutorial lagi pada kalian yaitu cara dicerak-ciruk di aplikasi Alive Motion. Nah, oke seperti biasa sebelum masuk ke tutorialnya, langkah baiknya kalian klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru ketika gua upload. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke aplikasi Alive Motion-nya. Dan untuk tampilan elek motionnya nanti akan seperti ini Langsung saja kalian bisa klik icon plus di bawah Kemudian untuk rasio kalian bisa pilih yang 9 banding 16 Langsung kalian bisa klik buat proyek Nah di bagian sini langsung saja kalian klik icon tambah Kemudian kalian bisa pilih ke badan video Nah untuk lagu DJ nya ini kita menggunakan lagu DJ Nah yang ini ya Nah ini kan lagu DJ nya masih bentuk dalam video Kalian bisa ekstrak saja Caranya kalian bisa klik icon di pojok kanan atas Kemudian kalian bisa ekstrak audio Nah, dan untuk mentahan yang di bawah kalian bisa klik gambar sampai yang di kanan ini. Nah, akan terhapus ya. Nah, kemudian di bagian sini kalian bisa langsung untuk menandai detik bitnya nih dan untuk detik bit kalian bisa sesuaikan ya. Detik bitnya kalian bisa cek sendiri di deskripsi. Nah, untuk cara penandaannya kalian bisa paskan dulu untuk di detik bitnya seperti ini. Langsung kalian bisa klik icon plus di bagian sini agar ada tanda merahnya seperti ini. Nah, oke di bagian sini gua untuk menandai detik bitnya gua skip dulu ya karena ini agak kelamaan. Nah oke okay, jika kan sudah selesai untuk menandai detik bitnya nih sampai detik yang terakhir kan bisa kembali ke awal Kemudian kalian bisa klik icon tambah kemudian kalian bisa pilih gambar dan video Kalian bisa tambahkan untuk foto yang ingin kalian edit Nah di bagian foto pertama atau openingnya ini kalian bisa panjangkan sampai ke detik yang 0527 ya yang ini Nah kalian bisa klik icon ini agar otomatis panjang seperti ini Nah oke okay, di bagian sini Nah di bagian sini kalian bisa klik move dan transform nih pilih yang nomor 3 dan di bagian sini kan bisa tambahkan kunci untuk di bagian awal kemudian di bagian sini kan bisa klik icon panah ke samping kanan kemudian kan bisa tambahkan untuk di detik yang ini tambahkan kunci keyframe kemudian untuk di bagian akhir kalian bisa tambahkan kunci keyframe lagi oke di bagian tanda yang sini yang di detik 0324 kalian bisa perkecil sekitar 400an ya nah ke sekitar 400an seperti ini Nah kemudian di bagian sini kalian bisa jangan lupa tambahkan kurva ya Kurvanya itu pilih yang nomor 3 atur kurva seperti ini Kemudian kalian bisa klik icon panah ke samping kurva nomor 2 yang bawah di kanan seperti ini Oke di bagian sini kalian bisa klik kembali Klik kembali klik, klik, klik kembali lagi ya Ya bentar Kalian bisa klik yang bagian yang atas Klik yang posisi Nah di bagian sini kalian bisa tambahkan kunci keyframe untuk di setiap detik bitnya dulu seperti ini Nah kemudian untuk di bagian sini dan untuk di tipe yang sini kalian bisa di detik yang 04 lewat 10 ini Kalian bisa agak geser ke kanan gitu Nah sedikit aja seperti ini Nah kemudian untuk di bagian di bagian kini kalian bisa klik icon panah ke samping Untuk di bit selanjutnya kalian bisa geser ke kiri Dikit aja seperti ini ya Kemudian untuk di bit selanjutnya kalian bisa geser ke kanan ya Nah seperti ini Kemudian untuk di bagian yang bit selanjutnya akan bisa geser ke kiri lagi. Nah, oke seperti ini ya, bentar. Oke seperti ini kan bisa paskan ya. Nah di bagian akhir kali bisa biarkan saja seperti ini. Oke di bagian sini jangan lupa kalian bisa pilih kurva. Nah kurvanya itu pilih yang nomor 3 atau kurvanya itu seperti ini. Nah kemudian di bagian sini kurvanya itu sama ya seperti ini. Nah oke okay, jika kan sudah seperti ini kalian bisa klik kembali Klik kembali lagi Kemudian kalian bisa masuk ke bagian yang border dan bayangan Nah di bagian border yang bayangan untuk stroke nya kalian bisa aktifkan Untuk warnanya terserah kalian bisa pilih yang mana Di bagian sini gua pakai yang Yang mana ya Gue ya pakai yang biru aja yang ini Kemudian kalian bisa klik kembali Nah kemudian di bagian sini untuk ketebalannya Kalian bisa ubah sekitar 18 Nah oke okay, 18,0 ya 
Nah seperti ini Kemudian kalian bisa klik kembali Kemudian klik efek Kalian bisa tambahkan efek Nah di bagian sini masuk ke bagian yang distorsi atau warp Tambahkan efek namanya ubin atau tiles Klik pengaturan standar Nah untuk di bagian ubin kalian bisa aktifkan untuk mirrornya dulu Nah untuk di bagian potong nih Di bagian potong kalian bisa tambahkan kunci di bagian awal seperti ini Kemudian untuk di bagian detik yang 0324 kalian tambahkan kunci juga Nah untuk di bagian yang akhir juga kalian bisa tambahkan kunci juga ya Tambahkan kunci seperti ini Nah kemudian untuk di bagian yang sini kalian bisa kecilkan ya Kalian bisa kecilkan buat sekitar 800 Nah seperti ini Nah di bagian sini jangan lupa kalian bisa pilih kurva Kurvanya itu seperti tadi nomor 3 seperti ini Kemudian kalian bisa klik ikon panah ke samping kurva nomor 2 Atur kurvanya seperti ini Nah di bagian sini kalian bisa klik kembali Klik yang bagian yang offset ya Masuk ke bagian offset Nah di bagian yang offset kalian bisa ubah ya Tambahkan kunci keyframe dulu untuk di awal Kemudian untuk di bagian yang akhir Nah di bagian akhir bentar Nah, Oke okay, seperti ini ya Kemudian untuk di bagian offset vertikal Kami bisa aktifkan seperti ini Oke okay, di bagian sini kami bisa klik kembali Klik kembali lagi Nah untuk di bagian awalnya sudah selesai seperti ini Nah di bagian sini kita untuk potong fotonya dulu ya Kami bisa pangkas saja seperti ini Potong dulu ya seperti ini sampai akhir Nah kemudian untuk di bagian sini nih, Di bagian sini Kami bisa klik fotonya Kemudian klik efek Tambahkan efek Masuk ke bagian warna dan cahaya Tambahkan efek yang namanya paparan gamma Nah di bagian paparan gamma untuk exposure-nya tambahkan kunci keyframe, tekan tanan taruh di bagian kanan, tekan kunci keyframe lagi, kalian bisa ubah menjadi 1,40. Nah oke seperti ini tekan tanannya taruh bagian kiri, kemudian di tengah-tengahnya kalian bisa klik kurva, pilih nomor 3 atau kurvanya agak ke atas seperti ini. Nah di bagian sini kalian bisa klik kembali, kemudian di bagian sini kalian klik titik 3 di pada kanan atas, kemudian kalian bisa salin efek. Nah kemudian untuk efeknya ini kalian bisa tempel saja di potongan-potongan berikutnya. Nah kemudian di bagian sini di bagian awal juga kalian bisa tempel saja Nah oke okay, di bagian awalnya sudah selesai ya seperti ini Nah nanti hasilnya akan seperti ini Nah oke okay, kurang lebih akan seperti itu Nah oke okay, di bagian detik yang sini kalian bisa klik icon plus lagi Kemudian klik gambar dan video Kalian bisa tambahkan untuk foto yang ingin kalian edit lagi Nah di bagian sini kan gua pakai foto yang ini Kemudian di bagian sini kan bisa panjangkan sampai ke detik yang ini Yang 0800 ini ya kan bisa panjangkan Nah kemudian kan bisa tambahkan foto lagi Nah kemudian kan tambahkan foto yang beda gaya ya seperti ini Nah untuk menambahkan fotonya ini gampang sekali kok Nah kalian bisa cek di deskripsi ya gua sudah sediakan untuk detik-detik ganti fotonya Oke di sini gua skip dulu A few moments later. Nah oke okay, jika kan sudah selesai untuk menambahkan fotonya sampai yang terakhir nih kan bisa kembali ke awal lagi Kembali ke awal yang kita tambahkan foto tadi ya Oke okay, di bagian sini kan bisa klik fotonya kemudian di bagian sini klik move dan transform pilih yang nomor 3 Nah untuk di titik 0706 ini kan bisa tambahkan kunci Di bagian sini tambahkan kunci kemudian tambahkan kunci lagi Kemudian untuk di bagian yang detik 0714 ini kalian bisa agak zoom gitu ya sekitar 950 Nah, oke okay, 950 ya Oke okay, seperti ini Kemudian di bagian sini jangan lupa kami bisa tambahkan kurva ya Tambahkan kurva pilih yang nomor 3 Atur kurvanya itu se Nah nanti akan seperti ini ya Zoom aja seperti ini Kemudian kami bisa klik kembali Kemudian kalian bisa untuk potong fotonya Nah potong fotonya jadi bagian-bagian kecil seperti ini Nah di bagian sini kan bisa masuk ke bagian potongan foto yang awal Kemudian klik efek dan tambahkan efek Masuk ke bagian move dan transform tambahkan efek namanya obang ambing atau oxalate ya Nah di bagian sini klik pengaturan standar Nah untuk di bagian yang obang ambing ini kalian bisa untuk sudutnya kan bisa ubah menjadi 185 Nah, oke 185 seperti ini. Kemudian untuk di bagian frekuensi kalian bisa ubah menjadi 6,50. 
Nah oke okay, seperti ini untuk di bagian magnetut kami bisa ubah menjadi eh, tambahkan kunci keyframe dulu Turunkan menjadi 0 tekan tandanya taruh di bagian kanan Tekan kunci keyframe kalian ubah menjadi 120 Kemudian tekan tandanya taruh di bagian kiri Kemudian kalian bisa klik kurva Pilih nomor 3 atur kurvanya ke atas seperti ini Klik kembali kemudian klik kembali lagi Klik efek kalian bisa tambahkan efek Masuk ke bagian distorsi atau war Tambahkan efek namanya ubin atau tiles Nah untuk di bagian ubin cukup kami bisa aktifkan untuk mirrornya Klik kembali klik efek lagi tambahkan efek Masuk ke bagian distorsi lagi tambahkan efek namanya ubin atau tiles Eh bentar maaf Kami bisa tambahkan efek namanya turbulent displace ya Klik pengatur standar Nah untuk di bagian yang turbulent untuk offsetnya yang X Kami bisa ubah menjadi 6 
bagian sini nah kemudian di kalian bisa tempel di efek yang bagian sininya pokoknya caranya mudah sekali ya seperti itu kalian bisa lakukan itu berulang-ulang sampai foto yang terakhir nah oke okay, jika kan sudah selesai untuk proses editingnya di bagian sini kalian bisa kasih efek selang seling zoom dan miring seperti tadi di bagian sini dan kemudian kalian bisa salin efek dan tempel-tempel saja sesuaikan seperti tadi Oke okay, caranya mudah sekali di bagian sini sudah selesai ya Langsung saja kalian bisa ekspor klik ikon di pojok kanan atas Kemudian kalian bisa pilih ekspor Nah oke okay, mungkin cukup di sekian dulu video tutorial kali ini Sela Terima kasih buat kalian yang sudah tonton video ini sampai akhir Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan share ke teman-teman agar gue lebih bersemangat lagi buat konten video berikutnya Oke okay, sampai jumpa di video gue selanjutnya